你就非得给咱俩都说哭了你就高兴了我这不挺好的吗你这两天清醒的时候就捣鼓这两句话了我看你现在正常的时候比你犯病的时候还吓人不许哭了哭了愁死了别哭了我可不想要那么难看的妈
出去。你这是什么态度？啊？嗯，陈哲不管怎么说也是销售部的经理。你作为公司的副总裁，就用这种态度对待下属吗？你将来要怎么服众啊？行，我错了。我来就是想问问你，预算还能不能再加一些啊？不可能。可是不加预算根本就做不下来的。那我也无能为力呀、啊。去年的预算就超了，今年只能这么多了。我总不能把明年的预算拿到今年来给你用吧？那既然如此，你干嘛把这活交给我啊？我也没有想到你会接啊。真够倒霉的！本来我能跟男朋友去度假的，现在被调到小欧总这儿来，天天加班。关键是有什么意义啊？你再怎么样也不可能降低预算吧？场馆的费用、人员的费用、服装的费用，都已经最低了，还怎么降呀、啊？再说了，这种事儿找咱们来做，咱们这群虾兵蟹将的能干什么呀？顶多也就打打下手。那关键所有的环节，不都是各部门老大去谈的吗？把咱们困在这有什么用啊？你还抱怨呢？要不是今年你们策划部方案预算超了，至于搞得大家都这么神经紧张吗？什么叫我们超预算呢？我们之前超预算的时候也是跟你们财务商量过的呀。你们财务部是批了的，现在搞成这样，你们心里没数？什么意思啊？你们今年的预算财务部原来是批了的，那为什么到我们就不批了？为什么到了小吴总？就要按照原本的预算做、啊，这我们哪知道？好了，今天就到这儿吧，大家都累了，回去养足精神，明天继续。明明啊，您刚接手，可能还不太了解情况。现在是，只要用这四个产品，就必须要经过这个代理商。原本这个价钱就是租下来的。我总不能把明年的预算拿到今年来给你用吧？那既然如此，你干嘛把这货交给我？我也没有想到你会接。休息会儿吧。
李明啊，你这辈子最艰难的日子是什么时候？我这辈子最初的记忆是在孤儿院，孤儿院的二楼，左边数起，第五个窗户。因为那个窗户正对着孤儿院的大门，在那儿的时候，我每天都会垫着脚趴在窗户前面，看着门外。我就希望有一天，我妈可以回来，带我离开那儿。我每天就在那儿盼着。曾经我一度以为，那段时光会是我一生当中最艰难的时刻。后来，我爸领养了我，带我离开了那，给了我一个家。但是我从小就有先天性心脏病，我爸为了治好我的病。把他所有钱都花光了，还借了很多外债。他没办法了，就把自己饭店的工作辞了，开了这家大排档。每天天不亮，他就要去进货。可是我每天一睁开眼睛，都能看到他提前为我做好的早餐。那时候。我只有在放学的时候，才能在大排档见到他，因为他实在是太忙了。在我的记忆里面，我爸的衣服永远都是湿的，手腕每天都贴着膏药。一个跟我没有一点血缘关系的人。愿意给我一个家，愿意当我的爸爸，还为我付出了那么多。可是我什么也帮他做不了，一点都分担不了。那种无能为力，是我认为这一生中最艰难的事。我还以为你会说跟陈哲分手的时候呢。你在法国流浪街头无家可归的时候，难道不艰难吗？完全不会，因为这些都是我自己的事情，我扛一扛，就都过去了。从我十八岁起，可以打工赚钱，替我爸分担的时候，我就觉得这个世界上再也没有什么艰难的时刻。我的好朋友思雨跟我说过，人不管遇到再难的事情，都不能丢失了自己，要学会跟自己说对不起，更要学会对自己说没关系。说的特别的好，怎么着？我们家小欧总遇到人生最黑暗的时刻了？别幻想。在我欧阳的字典里就没有这两个字，这就对了，这才是你嘛。为刚才梅雅同学说的话点赞。今天正好有时间，请你俩吃大餐怎么样？好啊，走着。不好意思，稍等。喂。不好意思啊，真的很抱歉，不能请二位吃饭了。临时出了点状况，我得赶过去处理。怎么一说请吃饭你就有事儿啊？哎哎哎，这不是我的风格好吗？回头一定补上，两顿 ，OK？ 拜拜，妹妹、啊。拜拜，小黎叔，你快去忙吧。
李总，您可算是来了。别着急，慢慢说。什么情况？微微姐和几个男人在一起喝酒，我都不认识。在那个包房，我也不知道，微微姐不让我跟着她。你还能干点什么呀？你家老太太电话，跟老太太说今天晚上微微住在我的会所里边，让她放心，明白吗？行，别说漏嘴了，没问题。服务员，麻烦问一下，有没有见到一个个子大概这么高、留着齐刘海、长得挺漂亮的女孩子？好，谢谢啊。谁呀、啊、你？别多管闲事啊！
没测验个名儿了？你要脸不要脸啊？要什么脸啊？我大早晨脸他妈要什么脸啊？你要不是被我完美测验名儿，你站这儿干嘛？呆若木鸡的看着我。谁呆若木鸡的看你了？我是进来看见你在睡觉，我怕你着凉了，我好心给你盖毯子。我哪知道我走到这儿，我就不小心把这个电话给碰倒了，我碰倒了，我不是怕吵着你吗？我跟你解释得着吗？你昨天晚上没回去啊？回去干嘛呀？这这么多事儿。你也不要太担心，我觉得我们一定能想到办法的。你看我现在像是担心的样子吗？啊？我当然知道一定会想个办法的，对吧，兄弟？哎，走，陪我吃早点去。哎，走啊！哎，快点！我挺快的。那个策划部的小赵真这么说的？嗯，这里面的水好像还挺深的。我想了一个晚上要怎么跟你说，最后我想明白了，只有一种解释，那就是你姐姐在故意磨练你。她这不是故意磨练我，她这是故意算你刁难。不会吧？你看啊，我去各部门要人。各部门就给我派来几个虾兵蟹将，我去找他们老大，结果我就处处碰壁，他们所有人都认为这是一件不可能完成的任务。哎，来公司旁边的那个小江南来找我，快点啊！想看我笑话，我就不信这个邪了。难道除了他们私家场馆，就没有别的可代替的吗？我觉得你还是先吃早饭吧，吃饱了肚子才有劲干活呀。站那儿，李薇薇，你看看你全身上下，还有没有一丁点正经女孩的样子？昨天晚上发生什么，还记得吗？记得了，我告诉你啊，一个女孩子和一群不三不四的人跑到夜总会鬼混，你以为你是谁呀、啊，小丹妹？你觉得你自己很能瞒得转吗？如果昨天晚上司机没有及时给我打电话，我没有及时赶到，你被人下药迷奸了，你知不知道？我这不是也没事儿吗？你不是及时赶到了吗？那如果没有及时赶到呢？如果你真的被人强奸了呢？人家玩完，你拍拍屁股就走了，你连根毛都找不着，我想想都后怕。如果你受伤了，你会给你自己还有我们全家带来多大的伤害？我以前觉得你只是贪玩任性罢了。
可是我真的没有想到，你会变成今天这个样子，你太让我失望了。爸妈送你出国留学，不单单只是让你学习长知识，更重要的是让你成人，让你成人，你知不知道？我不知道。我之所以跟别人出去玩，就是因为我被别人欺负，连帮都不帮我一下。告诉我，昨天晚上那些人在哪里认识的？要你管。告诉我，微信摇一摇认识的人吗？微微，打你算轻的。我要不打醒你，我就不是你亲哥。明天开始，我会停掉你所有的卡。你去离家老店给我洗盘子，两千块钱一个月。什么时候想明白，什么时候再来找我。别想着去告状，家里人在等来。如果昨天晚上发生的事情他们知道的话，他们照样会同意我的做法。更别想着逃跑，我会派人二十四小时盯着你，你的车没收，想去哪里，司机小赵可以送你。明天开始去离家老店报道。啊啊会展中心的场地实在是太大了，内衣秀和彩妆秀放在那儿，简直就是扔进去连个涟漪都看不见。还有那个顶层那个泳池，价格也太夸张了。再有就是，办一个儿童服装秀，至于把整个游乐场都包下来吗？我真觉得实在太浪费。是啊。睡着了。你今天晚上还要加班？你甭管了，我就好好休息。蒋玉龙，送你们俩回家，放心吧。云小姐，我不得不说，你对欧阳的影响真的很大。之前我可从来没有见过他像现在这么努力，看来这一次他要死扛到底。我对他的影响，我想你可能搞错了，我没有影响他什么，这一切都是他自己的选择。可能吧。麻烦送我去买宵夜，然后我们回公司，谢谢。好，谢谢。大半夜给我送宵夜，这么好心、啊。老板都这么努力，我这个当员工的当然得有福同享，有难同当啦。仗义！哎，你来正好，我刚才已经想明白了，这事干不了，不干了。你说什么？我没听错吧？你不干了？嗯。这就是你发愤图强想出来的结果。我。我可是舍弃了我睡觉的时间来陪你在这有福同享有难同当的，你告诉我你不干了
你先别着急，行不行？我话没说完，你冷静点。我是说，这四场秀不干了，干不了。你想啊，要是按照他们规定死的道路上走，那肯定是走不通的，对吧？就这么一条道走到黑，那只能等着他们看怎么笑话。所以啊，咱得想一个新点子，开辟一条新道路出来。什么新道路啊？我还没想出来呢。吃，有什么吃呀、啊？那不得慢慢想吗？好，好，好，你赶紧吃饭，吃饱了肚子，我陪你一起慢慢想。加油，加油小雅，该起床了。小雅，哎，也不知道这孩子。坐吧。这几天你没有回家。你就跟那个林明雅在一起是不是？呃，前天是我自己加的班啊，昨天是没想在一起。大晚上的办公室，一男一女独处一室。你说你们是工作关系，你说了我就信你啊。儿子，我刚刚当着全体高层的面，澄清了你和他的关系。可现在来看。公司里的传言明明是真的了，爸，我跟他只是在工作，因为姐派给我的活预算上有些问题，我跟他就是熬夜加班想解决的办法呢。那其他的员工怎么都回去了？各部门派给你的人回去睡大觉，偏偏你们两个在公司熬夜加班，啊？爸，我以为之前林明雅已经给你解释的很清楚了，你也相信我？我现在严重怀疑。林美雅在骗我，所以我现在决定马上开除他。你还是不相信我，傻儿子，你别再心存幻想了。像他这样身世背景的人，我绝不会让他进欧家的门。爸，我没有想让他进欧家的门。
，我让他当我的秘书，就是因为我欣赏他，他身上有很多值得我学习的地方。虽然林美雅看起来有时候蠢点、笨点，但是她善良、乐观，懂得感恩，她很坚强，她三观很正的，充满了正义感。爸，你不了解林美雅。虽然她是个孤儿，虽然这个世界对她很多事情都不公平，但是她从来都没有抱怨过，她一直怀着一颗感恩的心，乐观、积极、努力的活。他的存在就是时刻告诉我，我应该怎么活着，应该做一个什么样的人。怎么样活着？做一个什么样的人？你告诉我。反正不是我以前那个样子。Yes. 